Türkiye 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken meclise giren milletvekilleri büyük oranda belli oldu. Yeni dönemde toplamda 121 kadın vekil mecliste görev alırken her 5 vekilden biri kadınlardan oluştu. Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde bitirdiği seçimde meclise de çok sayıda kadın milletvekili girdi. Her beş vekilden biri kadın. Mecliste yeni dönemde tam 121 kadın milletvekili olacak ve bu cumhuriyet tarihinde bir rekor. 14 Mayıs'ta düzenlenen 28. dönem milletvekili seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre bu yasama döneminde TBMM'de görev alacak kadınlar da belli oldu. 28. dönem parlamentosunda seçilen 600 milletvekilinin 479'u erkek, 121'i ise kadın vekili oldu. Siyasi partilerin çıkardığı kadın milletvekili sayıları AK Parti 50, Yeşil Sol ve Gelecek Partisi 30, Cumhuriyet Halk Partisi 30, İyi Parti 6, Milliyetçi Hareket Partisi 4, Türkiye İşçi Partisi 1 şeklinde oldu. 27. dönem parlamentosunda meclise giren 600 milletvekilinin 103'ü kadın, 497'si erkekti. 26. dönem parlamentosunda %14,7 olan kadın temsil oranı 27. dönem parlamentosunda %17,1'e yükselmişti. Bu oran bu dönem %20,16'ya yükseldi. Buna göre meclisteki her 5 vekilden sadece biri kadınlardan oluştu. Ama yine de mecliste kadınlar %20 ile temsille Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Müzik